ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் இருந்து அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இது தான் இதுவும் நிறைய டைம் செமஸ்டர் எக்ஸாம்பிளில் கேட்டிருக்காங்க இதில் என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூக்கு ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு வேல்யூ வந்துட்டு இ பவர் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினை இப்படியும் கேட்கலாம் தட் இஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இஸ் செல்ஃப் ரசி ப்ரோக்கல் அண்டர் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதை வந்துட்டு நம்ம எப்போ செல்ஃப் ரசி ப்ரோக்கல் அண்டர் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதே ஃபங்க்ஷன் தான் கிடைக்கணும் பட் அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸுக்கு பதிலாக எஸ் அப்படின்னு இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு இதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் பட் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எஸ் வரணும் தட் இஸ் இதோட ஆன்சர் இ பவர் எஸ் அப்படின்னு கிடைச்சிதுன்னா இந்த இ பவர் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனை செல்ஃப் ரசி ப்ரோக்கல் அண்டர் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சப்போஸ் ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு இ பவர் எஸ் அப்படின்னா இந்த இ பவர் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனை செல்ஃப் ரசி ப்ரோக்கல் அண்டர் ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இங்க பாருங்க இங்க ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இதோட ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு வேல்யூவும் இதே போல தான் இருக்குது பட் இங்க எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இங்க எஸ் இருக்குது பாத்தீங்களா அதனால இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி சொல்லிடலாம் செல்ஃப் ரசி ப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிடலாம் இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் இதுதான் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கக்குள்ள ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த இன்டகரலுக்குள்ள அடி பாருங்க எக்ஸ்பானன்ஷியலில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது தட் இஸ் இது வந்துட்டு இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஒய் அந்த ஃபார்முல இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஒய்யை நம்ம சிம்பிளாக எப்படி எழுதிடலாம்னா இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ இந்த பவர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்பை இப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனோட இன்டகரல் வேல்யூ என்ன வரும்னா தட் இஸ் இன்டகரலுக்குள்ளாடி இ பவர் ஏ எக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா இதோட இன்டகரல் வேல்யூ என்ன வரும்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஏ எக்ஸ் டிவைடட் பை இங்கே எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிடணும் ஸோ இன்டகரலுக்குள்ளாடி இந்த ஃபார்மேட்டில் ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா டேரக்டாக இன்டகரேஷன் பண்ணி எழுதிடலாம் பட் நமக்கு இங்கே இன்டகரலுக்குள்ளாடி இ பவரில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் கூட அடிஷனலாக இருக்குது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம டேரக்டாக இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ணி தான் இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் என்ன செய்ய போறோம் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஸோ அடிஷனலாக ஒரு பி ஸ்கொயர் டேம் இருந்ததுன்னா நம்ம இதை பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாற்றிடலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரு பி ஸ்கொயர் டேம் வேணும் அதனால் ஒரு பி ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணி ஒரு பி ஸ்கொயரை சப்ராக்டம் பண்ண போகிறோம் இங்கே அப்போ தான் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகாது ஓகே இங்கே பிக்கு பதில் ஐஎஸ் இருக்குதா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஐஎஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டு ஐஎஸ் இன்டு எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் ஐஎஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐஎஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் இன்டு டிஎக்ஸ் which is equal to 1 by root of 2 pi, then integral minus infinity to plus infinity e power minus 1 by 2 the whole into. Now, we have to collect the first three terms. We have to collect the first three terms. We have to collect the x minus is the whole square. That's why we have to collect the whole square. 
பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குதா ஸோ இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐஎஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கும் தென் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னா மைனஸ் ஐஎஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயரை ஐ ஸ்கொயர் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் பட் ஐ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே நமக்கு லாஸ்ட் அட்டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ சிம்பிளி எஸ் ஸ்கொயர் இவ்வளவும் இருக்கும் ஓகேவா தென் இன்டு டிஎக்ஸ் அண்ட் இங்கே நம்ம எக்ஸை பொறுத்து தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் தான் வேரியபிள் இங்கே இருக்கக்கூடிய எஸ் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம மறுபடியும் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க இன்டகிரேஷன் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் ஒன் பை டூவை நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் இதுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேம் கூடாலையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈக்க பவரில் ரெண்டு டேம் இருக்கும் That is 1 by root of 2 pi integral minus infinity to plus infinity e power the minus 1 by 2 into in the first term that is x minus is the whole square. Add minus 1 by 2 is the whole square. Add the minus 1 by 2 is the square root of product pannunom na minus s square by 2 then into dx. Now in the function we are going to split the function. That is e power x plus y is going to split the function. e power x into e power y. So which is equal to 1 by root 2 pi. தென் இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இ பவர் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் டேம் தென் இன்டு இ பவர் இந்த செகண்ட் டேம் இன்டு டிஎக்ஸ் அண்ட் இங்கே நம்ம எக்ஸை பொறுத்து தானே இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த இ பவர் மைனஸ் ஸ்கொயர் பை டூ வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் இங்கே எக்ஸுங்கிற டேமே இல்லை அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷனை அடுத்த ஸ்டெப்பில் இன்டகரலுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு இன்டர்லுக்கு அவுட் சைடில் இ பவர் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இருக்கும் டினாமினேட்டரில் ஒரு ரூட் டூ பை இருக்கும் தென் இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐஎஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணணும் இதை நம்ம டேரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ணிட முடியாது இங்கே எக்ஸ்பானன்ஷியலுக்கு பவரில் ஸ்கொயர் டேம் எல்லாம் இருக்குது ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் தான் நம்ம இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும் அதுக்காக இந்த பவரை இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய டூவை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா ரூட் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் இப்படி எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்க போகிறோம் எப்படின்னாக்கா இங்கே பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது பாருங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பதிலாக இன்னொரு வேரியபிளை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஐஎஸ் பை ரூட் டூ இதுக்கு பதிலாக டீனியோ ஒய்னியோ யூ அப்படின்னியோ ஏதாவது ஒரு வேரியபிளை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நம்ம எக்ஸுங்கிற வேரியபிளை தான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீக்கு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளே வரக்கூடாது எல்லாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீக்கு நீங்கள் மாற்றணும் அப்படி மாத்திரப்ப டீயோட லிமிட்டையும் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே எக்ஸோட லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ எக்ஸுக்கு லோவர் லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கிறப்ப டீக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் தென் எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கிறப்ப டீக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இங்கே கொண்டு அடுத்தது சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே எக்ஸுக்கு லோவர் லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கிறப்ப டீக்கு வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்க தட் இஸ் இதில் எக்ஸுக்கு பயில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா நியூமரேட்டர் வந்துட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஐஎஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஐஎஸ்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியில இருந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை மைனஸ் பண்ணுனா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி தான் வரும் அண்ட் அந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியை ரூட் டூவால் டிவைட் பண்ணினாலும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி தான் வரும் ஸோ டீக்க லோவர் லிமிட்டும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி தான் அடுத்தது இங்கே எக்ஸோட அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி தான் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப டீக்க வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்க தட் இஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நியூமரேட்டர் வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஐஎஸ் வரும் அதோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி தான் தென் இன்ஃபினிட்டி பை ரூட் டூனா இன்ஃபினிட்டி தான் ஸோ இங்கே டீயோட அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி தான் ஸோ இங்கே லிமிட்டில் ஒரு சேஞ்சும் இல்லை அடுத்தது நமக்கு டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூவும் வேணும் டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த இக்குவேஷனுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் டினாமினேட்டரில் ஒரு ரூட் டூ இருக்குது பாருங்க அது கான்ஸ்டன்ட் அது அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவையும் தனித்தனியாக இங்கே எழுதணும் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டிஎக்ஸ் தென் மைன
that is e power minus t square into root 2 into dt. And t ke limit on the two minus infinity to plus infinity. Tha. And either in the denominator layer could in the root 2 pi a number root 2 into root pi. Abdin the root 2 in the root 2 and cancel. Ayra. So in the right hand side abdi mari rana e power minus a square by 2 divided by root of pi. Then integral minus infinity to plus infinity e power minus t square into dt. This is the Fourier transform of f of x order value. This is equation number 2. Now, we can integrate directly because this is the power of the power of the square term. Simply e power minus t is the power of the square term. So, we can substitute the substitution. If we use the substitution, we use the definition. What is the definition? You can already use the integral minus a2 plus a f of x dx. This is the value equal to 2 times integral 0 to a f of x dx. If f of x is even, suppose in the f of x in the function odd function, now this integral value is zero. If you have a definition, you can use this concept to use this concept. Because here we have integration of minus a to a, and the formula is equal to a. A is equal to infinity. And here we have this function of even function. You can use this function to use an exponential function. You can use this function to use a variable. You can use this function to use a variable. You can use this function to use a variable. You can use this function. Confirm on the function, even function आदा अरुको. अधु काग, उर exponential function का power ल, x ओड power odd ल इरुन्दुदु ना, अधु वंदुट्टु odd, अपडिनी चोल्लीर मुडियादु. इन्द function वंदुट्टु neither even nor odd function आदा इरुको. अल्रडी निंग, odd and even function definition पड़िसरिक्किंग, उर function नम एप्पो even function नी चोल्लोम ना, f of x का value ओ, f of minus x का value e equal आयरुंदा मट्टोंदा, okay? Suppose f of x का value e power x square नी चुकोंग, अब f of minus x का value एन्न वरों e power x के बदल निंग minus x पूट्टिंग अपड़ी नाक, e power minus x थी whole square कड़ेकों, इदो ओड़ value एन्न दा, e power x square दा, because minus 1 the whole power even number न, plus 1 न मारीरो, इंग नमक्क f of x का value, f of minus x का value, same आरुकुदा, so इन्द function वंदुट्टु even function, suppose f of x का value e power x ने चुकोंग, that is e का power ला इरुककुड इन्द variable का power वंदुट्टु वर odd number इंग, that is इंग power 1 ने इरुकुदु, इदुक्क पदला निंग एंद वर odd number इन इड़त्ति चेक पन्नी so, இந்த function வந்துட்டு even function ஆவும் இருக்காது. And odd function ஓட definition என்னது நான் f of minus x இதோட value minus f of x அப்படினி கடச்சிது நான் அந்த function நான் அடனி சொல்லுவோம். And இதில பாருங்க, இங்க இருக்கு குடி இந்த e power minus x minus of e power x இப்படி நீ நம்மலால் எழுதிர முடியாது. Powerல் எக்க இங்க minus இருக்குது. இங்க f of minus x இக்க value f of x ஆவும் இல்ல minus f of x ஆவும் இல்ல. அதுனால exponential functionல ஒரு வேரிபில் இருக்குது நேச்சுக்குங்க, அதுக்கப் பவர் ஆடில் இருந்துது நான் அந்த function even ஆவும் இருக்காது, odd ஆவும் இருக்காது. இங்க நமக்கு இந்த பவரல பாருங்க, plus or minus or எப்படி இருந்துக்கல, no problem, பட் அங்க இருக்குடை வேரிபிலுக்க பவரல ஒரு even number இருக்கிறது நல்ல, confirm இந்த function even function தான். அது நல்ல நம்ம இந்த definition so which is equal to e power minus a square by 2 by root pi. Then the integral minus infinity to plus infinity at 2 times integral 0 to infinity நிருதிக்கணும். Then e power minus t square into dt. இப்போ நம்ம இந்த பவரல் இருக்கக் குடிய இந்த t squareக்கு பதில என்னோர் வேரியப்பில் substitute பண்ணனும். நீங்கள் direct இந்த equationல் substitution குடுக்க குடாது. நீங்கள் அப்படி direct substitution குடுத்தீங்க அப்படி நான் என்னாகும் நான் for example இதில் இருக்கக் குடிய இந்த t squareக்கு ப அப்படி குடுத்தீங்க நா, UK limit அடுத்தது கண்டுபிடிப்பீங்க. இங்க T கு lower limit minus infinity தனே, so இங்க T கு பதிலா நீங்க minus infinity நீ போட்டீங்க நான் என்னாகும். UK கு value வந்துத்து minus infinity the whole square, that is plus infinity நீ மாரிரும். And T கு upper limit வந்துத்து இங்க infinity தனே, அதைக் கொண்டு இந்த equationல் substitute பண்ணி நீங்க நா, UK கு value infinity ஐயிரும். So, UK கு limit எப்படி கடைக்கும் இந்த lower limit இப்படி சீரோக்கு மாத்தி வெச்சதுக்கு அப்பிரந்தா நீங்கள் இதில substitution குடுக்கணும். இப்போ நம் இந்த equationல் t squareக்கு பதிலா u அப்படினி ஒரு variable குடுக்கலாம். Next நம் இந்த dt ஓட value in terms of du ல கண்டுப்படிக்கணும். அதுக்கு இந்த equationுக்கு ரண்டு சைடும் differentiate பண்ணிரலாம். இதில் left side வந்துத்து எந்த formula இருக்குது பருங்க? x power n அந்த formula இருக்குது. என்னுக்கு பதில 2 இருக்குது. So, இதோட differential value என்ன வரும்னா 2 into t power 2 minus 1. That is t power 1 then into இந்த t க்க differential value வேடுதானும். dt. equal to u க differential value வந்துத்து இங்க du. Next, இந்த equationல் இருந்து u க range கண்டுப்படிக்கணும். 
இங்கே டீயோட லோவர் லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ ஸோ வென் டீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ யூக்க வேல்யூ என்ன வரும் ஜீரோ ஸ்குவார்னு கிடைக்கும் ஜீரோ ஸ்குவார்னா ஜீரோ தான் அடுத்தது இங்கே டீக்கு அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ டீக்கு இன்ஃபினிட்டி ஏனி இந்த எக்யூஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணா யூக்க வேல்யூவும் இன்ஃபினிட்டின்னு தான் கிடைக்கும் ஸோ யூவோட லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி தான் அண்ட் இந்த எக்யூஷனுக்கு லெஃப்ட் சைட் வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இந்த எக்யூஷன் எக்யூஷன் நம்பர் டூனு அசிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எக்யூஷன் நம்பர் டூ எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் பாருங்க தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஃபோர் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ டிவைடட் பை ரூட் பை தென் இன் டூ டூ இன் டூ இன்டகரல் இ பவர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக தான் நம்ம இங்கே இயூனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் இன் டு டிடி இங்கே டிடிக்கு வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய டூ டியை ரைட் சைடில் எடுத்தோம்னா டிடிக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு டியூ பை டூ இன்டு டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம டிடிக்கு பிளேஸில் என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும்னா டியு பை டூ இன்டு டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பட் இங்கே நம்ம டி ஸ்கொயரை யூனி எடுத்திருக்கிறோம் ஸோ இதில் இருந்து டீக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் ரூட் ஆஃப் யூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டீ இருக்கிற பிளேஸில் ரூட் யூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் பிகாஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் டீயை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் வரணும் என்ன <laughs> இங்க இருக்கக்கூடிய வேரியபிளுக்கு பவர்ல என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு டி எக்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா இதோட இன்டகரல் வேல்யூ காமா ஆஃப் இங்க இருக்கக்கூடிய நம்பர் இங்க யூ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பாத்தீங்களா இதை நம்ம இந்த ஃபார்முக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் பிகாஸ் இங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக தான் யூ இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸோட பவர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பரை என் மைனஸ் ஒன் அந்த ஃபார்முக்கு அரேஞ்ச் பண்ணணும் இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் ஒன் பை டூவை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிடலாம் பிகாஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ தான் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ இந்த பவர் வந்துட்டு என் மைனஸ் ஒன் அந்த ஃபார்முக்கு மாறிடும் தட் இஸ் இ பவர் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் பை டூ டிவைடட் பை ரூட் பாய் தென் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் யூ இன்டு யூ பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு டியூ இப்போ இந்த இன்டகிரேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் தென் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக யூ இருக்குது என்னுக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ இருக்குது ஸோ இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு பதிலாக நம்ம காமா ஒன் பை டூ அப்படின்னு அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிடலாம் இந்த டெஃபினிஷன் யூஸ் பண்ணி ஓகே ஸோ ஜி சி ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ டிவைடட் பை ரூட் பாய் தென் இன் டூ இதோட வேல்யூ காமா ஒன் பை டூ அண்ட் இந்த காமா ஒன் பை டூ இதோட வேல்யூ வந்து டூ ரூட் பாய் இது நீங்கள் ஸ்கூல் டேஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க ஸோ ஜி சி ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் பை டூ டிவைடட் பை ரூட் பாய் தென் இன் டூ காமா ஒன் பை டூக்கு பதிலாக ரூட் பாய் நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதில் இந்த ரூட் பாய் ரூட் பாய் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துட்டு இ பவர் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் ஃபோர் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இதை தான் ப்ரூவ் பண்ணவும் சொல்ல